മനുഷ്യനായ കുറേയൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എണീറ്റിട്ടാ ഞാൻ ശ്വാസം വിടാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ എനിക്ക് ജോലിക്കും പോണ്ടേ ഉറങ്ങല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ വെടി വെച്ചാൽ പോലും കേൾക്കുകയല്ല പരമ സുഖമല്ലേ ഇങ്ങനെ പോച്ച് മൂടി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ എന്നാലൊരു കൊച്ചുണ്ട് അതിനൊന്ന് പരീക്ഷയുള്ള ദിവസമാണ് അതിനെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്ക കുളിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക എല്ല എന്റെ കുറ്റമാ ഞാൻ കൂടുതൽ ക്ഷമിക്കും തോറും എന്നെ മുതലെടുക്കുന്നത് ജോലി മാത്രമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളാം പക്ഷെ നാലിക്ക് നാൽപ്പത് തൊട്ടല്ലേ മണി മുഴങ്ങുന്നത് അത് ഞാൻ തന്നെ പോയി നോക്കണ്ടേ Thank you. 
അവന്റെ ഒരു വർഷം പോയില്ലേ എനിക്ക് എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടോ അര മണിക്കൂർ വയ്യ ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നത് നിയമം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിലും ഒരുപോലെയാണ് സോറി വാവ നിന്റെ ഈ പ്രകോപനത്തിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല ഇല്ല എന്റെ കുഞ്ഞു പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രകോപനം വരും വാവ അതിന് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട ഇത് പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു വർഷം പോയ ആര് സമാധാനം പറയും വാവ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമില്ലാതെ സംസാരിക്കണം അത് എന്റെയും കൂടെ കുഞ്ഞാണ് നീ ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ കുഞ്ഞൊന്ന് പരീക്ഷ എഴുതി ജയിച്ചാൽ ആത്യന്തികമായി അവനൊരു എം എഒ എം എസ് യു എടു ഇവിടത്തെ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി തെണ്ടാനുള്ള ലൈസൻസ് ആണ് മാതാപിതാക്കളായി നമ്മൾ അവന് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ചെറുപ്പക്കാരാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തൊഴിലിന് വേണ്ടി തെണ്ടുന്നത് അവരെയൊക്കെ നിന്നെ പോലെ അവരുടെ അമ്മമാർ തല്ലി പഴിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി ജയിപ്പിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് തെണ്ടിയാവുന്നുള്ളൂ വിചാരിക്കാം അതെ സുഖട്ടമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും അനുസരിക്കില്ലല്ലോ നീ പറഞ്ഞ എന്താ ഞാൻ അനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളത് ലോകത്ത് ആര് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കാത്തവരാ ഞാൻ നീ പറഞ്ഞു സുഖേട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നിയമവിരുദ്ധ ഒരു അലങ്കാരമാണെന്ന് ഞാൻ ചേർന്നില്ലേ എവിടെ നിനക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പക്ഷെ മരണം വരെ സുഖട്ട ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയായി തന്നെ ഇരിക്കും ഒരാഴ്ച ഞാൻ എത്ര മെനക്കെട്ടിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫീസിൽ പോയി ടി സിയും വാങ്ങി എന്നിട്ട് സുഖട്ട് എത്ര ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പോയി അങ്ങനെ എന്നും പോയിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ തകരാറ് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഓ മതി മതി എന്നാ പറ നമുക്ക് മോനെയൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി അവനൊരു ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അവന്റെ കുഞ്ഞു വർത്തമാനം ഒക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് നീ നിന്റെ നയം വ്യക്തമാക്ക് പോകാവുന്നുള്ള നയം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാരും പറയും അച്ഛന്റെ നാക്ക് ശരിയല്ല അല്ല ഇന്ന് ഇപ്പോ എന്റെ പൊറന്നാളിന് അയാൾ വന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ഈ കുടുംബത്തിലെ ഏത് സൽക്കരണത്തിന് അയാൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് ഇപ്പൊ കയറത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം ഈ വാത്തിന് അന്നേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എതിരായിരുന്നു അതെന്ത് വർത്തമാനമായി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങ് ഒത്തോ ഞാൻ എന്റെ അനിഷ്ടപ്രകാരം അല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് നിന്റെ ഒക്കെ ഭാര്യമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ജയന്തി കുമാരി ആ എനിക്കിപ്പൊ അറിയണം എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മാത്രം എടുത്ത തീരുമാനമാണോ വത്സലയുടെ വിവാഹം അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാറ് വർഷമായില്ലേ പിന്നെന്താ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം നിങ്ങൾ വിഷയം മാറ്റാതെ ചോദിച്ചതിന് സമാധാനം പറ എന്തുകൊണ്ട് വത്സലയുടെ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അച്ഛൻ ആകെയുള്ള ഒരു മോളാ പിന്നെ അമ്മ ഇല്ലാതെ വളർന്ന മോളോടുള്ള അച്ഛന്റെ സ്നേഹം ആ അത് പറ ഐ എ എസ് കാരണോ കോൺട്രാക്ടറോ ആണെന്ന് വെച്ച് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നും ഇല്ല പാർട്ടിയില് സുകുമാരന് നല്ല ഇമേജാ പക്ഷേ മുന്നോട്ട് ഇടിച്ചു കയറി വരാനുള്ള സ്റ്റാമിന ഇല്ല അത് തന്നെയാ ഞാനും ഈ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് അയാളുടെ ഒരു ഫോട്ടോയോ പേരോ പത്രത്തിൽ വന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പറയുമ്പോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ രാഷ്ട്രീയമാ ഒന്നുണ്ടച്ച ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സമയം കാലമൊക്കെ എപ്പോഴാ തെളിയുന്നെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനെ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു എന്താ നിന്റെ അച്ഛൻ വന്നില്ലേ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു വരാൻ അങ്ങേറ്റ ശ്രമിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശരി പക്ഷെ നല്ലൊരു പിറന്നാളായിട്ട് ആ വിളിയും കാത്ത് എനിക്ക് വിശന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എവൻ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സമയവും കാലവും ഒന്നും ആർക്കും നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല ജയ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഉടനെ ഞാൻ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടെങ്ങാനും എഴുന്നള്ളുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് ചോദിക്കും വേണ്ട ചേട്ടൻ വിളിക്കണ്ട ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചോളാം വത്സല വന്നിട്ട് പായസം വയ്ക്കാനിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വലഞ്ഞേനെ ഏതായാലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും വന്നാൽ നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇന്ന് പട്ടണി ഇരുന്നേനെ ഞാൻ സുഖത്തിന് ഫോൺ ചെയ്യട്ടെ ബാബാ എല്ലാം വിളമ്പിരിക്കാം അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം കിട്ടാഞ്ഞിരിക്കുക
ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ഇന്ത്യക്കാരാണ് സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത് വലിയ രാജ്യങ്ങൾ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്ന ഈ പ്രവണത നമ്മുടെ ലോകത്തെ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കും വാവ മോനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നോ നന്നായി ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോണോന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു വിചാരിച്ചല്ലോ ഭാഗ്യം എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഗൂഢാലോചന ഇപ്പോഴത്തെ ഗൂഢാലോചന ടീച്ചർക്കെതിരെയാ അല്ല നിങ്ങൾ കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് സമരം തുടങ്ങാൻ പോവില്ലേ അതിനെതിരെ എന്ത് നിലപാട് എടുക്കണമെന്നതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ അധ്യാപകരോ വിദ്യാർത്ഥികളോ എന്നുള്ളതല്ല പാർട്ടിക്ക് ഈ അവസരം എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു നിലപാട് വേണ്ടേ നിലപാടായി പറഞ്ഞത് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് എന്റെ നയതന്ത്ര ബന്ധം ആകെ തകരാറില്ല സുഖട്ടൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചു പക്ഷെ ആ പ്ലഗ് ഇളങ്ങാനും ഇതേ തൊട്ടാൽ ഹലോസ്റ്റേഷനല്ലേ ഈ കണ്ണൂര് എക്സ്പ്രസ് എത്ര മണിക്കാ പോണേ ഇത് ചോദിക്കാനാണോ വിളിച്ചത് എട്ട് നാൽപ്പതിന് ഹലോ ആ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ലേ ഏ കുര്യനുണ്ടോ ഇല്ലേ ഏ വെറുതെ വിളിച്ചാ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോ ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ ബെഡ്റൂമിൽ വെക്കും നിങ്ങളുടെ വർഗം ഇത് ആരുടെങ്കിലും ഫോൺ കണ്ട ഉടനെ ഒന്ന് കറക്കണം ചുമ്മായിട്ട് കറക്കുക എന്നാ ഇതൊരു വീടാണ് ഫോൺ വലിയ പാർട്ടിയല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ബാവേ പാർട്ടിയിൽ തറവാടിത്തുള്ള ഒരേ ഒരുത്തൻ ഞാൻ മാത്രമാണെന്ന് എന്തിനാണ് ഇവിടെ കൂട്ടം കൂടി ഇരിക്കുന്നത് അധ്യാപക സമരത്തിനെതിരായിട്ട് വല്ലതും പ്ലാൻ ഇടുകയാണോ എന്താണ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു തീരുമാനം ദേ എന്ത് തീരുമാനം കൊള്ളാം പക്ഷേ സൂവേട്ടൻ കമാന്ന് വേണ്ടി പോരുത് ഭാര്യ അധ്യാപികയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ പാർട്ടിയുടെ ഒരു നയം പാർട്ടിയുടെ നയമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്റെ നയം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല പോരെ വെറുപ്പിക്കണ്ട നീ ആ മിക്സറും ചിപ്സും ഒക്കെ എടുത്തു കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് പോട്ടെ സമരം വന്ന് നന്നായി ഞാൻ ഉടനെ സ്ഥലം വിടും അമ്മച്ചിന്റെ ബേത്രിയാ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി അതും മതി എല്ലാരും പങ്കെടുക്കണമെന്നാ സർക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ കരിങ്കലിസി എന്നുള്ള ഓമന പേര് കിട്ടും ഓ അല്പം കരിങ്കാലി പണി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഇവരെന്നാത്തിന് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വിളിച്ചു പോന്നേ മത്സലേ എനിക്കൊരു സംശയം തന്റെ ഭർത്താവിന് കരിങ്കാലി പണി കാണിക്കൂ നമ്മുടെ സമരം പൊളിക്കാൻ അധികം അവതരിക്കൂ ഏ ഇന്നൊരു ദിവസം പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്ന് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അന്യായമായ അധ്യാപക സമരത്തിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാൻ 
നിങ്ങളുടെ അനുഷേധ്യനായ നേതാവ് യുവജനവിഭാഗത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ലജ്ജിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അധ്യാപകർ സമരത്തിനിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇവർ അധ്യാപകരാണോ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് ഇവർ സമരം ചെയ്യുന്നത് ന്യായമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്നാൽ അവർ എന്തുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവരുടെ വികാരങ്ങളെ കൂടെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് പ്രശ്നം എന്ത് തന്നെ ആയാലും അധ്യാപകർ സമരം ചെയ്താൽ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗതി എന്താവും ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ഈ കുരുന്ന് മനസ്സുകളെ മരവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത സ്ഥാനീയരായ അധ്യാപകർ വെറും കവലച്ചട്ടമ്പികളെ പോലെ തെരുവിൽ സമരത്തിനിറങ്ങുന്ന നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ലജിക്കുന്നു എന്റെ എന്റെ മാനം കളഞ്ഞു സന്തോഷായില്ലേ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാണ് വരരുതെന്ന് പാർട്ടി സുഖമായിട്ട് മുതലെടുക്കാണ് അതറിയുന്നില്ല ഞാനൊരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനാണ് ഒരു ഭർത്താവുമാണ് പാർട്ടി പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഭാര്യ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുന്നത് പോയേ പറ്റൂ പോയി ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവരധ്യാപകരാണോ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ന്യായമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പക്ഷേ അവരെന്തിന് സമരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ഇവിടെയും തൊടാതെ ഒരു കളി അതാണ് എന്റെ ഒരു നയം ഓ അപ്പൊ പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് അടുത്ത ഒരേ അവകാശമില്ലേ അതുകൊള്ള ഇത് നല്ല ചോദ്യം അവകാശം ഇല്ലേ എന്ന് നിനക്കേ ഉള്ളൂ എന്താ വേണ്ടേ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ സാധിച്ചു തരാമോ എന്ത് സാധിച്ചു ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം ആളാരാ അത് നോംസ് നോക്കണം പ്രശ്നമില്ല സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വാങ്ങിക്കാം എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ വേണ്ടത് അത് തിരുവനന്തപുരം വിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും അത് ശരി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അവർക്ക് തലയ്ക്ക് വെളി കൂട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോകണം തലയ്ക്ക് സ്ഥിരതയാണല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യം എനിക്ക് എത്ര സമയം തരും ഒരു മാസത്തിനകം ശരിയായിട്ടിരിക്കുന്നു ആളിന്റെ പേര് പറ മിസിസ് വത്സല സുകുമാരൻ ഓക്കെ അയ്യേ മിസിസ് വത്സല സുകുമാരൻ മമ്മി അല്ലേ പറഞ്ഞ പോലെ നീ അല്ലേ അതെ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ തിരുവനന്തപുരം വിട്ടു പോണോ അതെ നിനക്ക് അതുകൊണ്ട് തലയ്ക്ക് വെളി കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം സുഗോട്ടൻ തിരുവനന്തപുരം വിടണം ഇവിടെ കിടന്ന് ആ പ്ലഗുകൾ മുഴുവൻ കൊണ്ട് നടക്കും എനിക്ക് കിട്ടില്ല നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാം ഒരു മാസത്തിനാവുമല്ലേ വല്ല സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അല്ലടാ മനേ ഓക്കേ ഓക്കേ കേട്ടോ ചേച്ചി പീസ് നീലകണ്ഠനെ അകത്ത് കുടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ത് കുടഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ അയാളുടെ സമയമല്ലേ അല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിലല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ വെറുതെ തുണ്ടൻ തുണ്ടൻ തുണി വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ടെയ്ലർ നീലാണ്ടനല്ലേ ഇപ്പൊ പാർട്ടിയുടെ ഏ
ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി കണ്ണട ചെറിയ തീരുമാനം എടുക്കരുത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമായി ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ആളാ ഞാൻ വ്യവസായ മന്ത്രി ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഞാൻ അഴിമതി കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല ഞങ്ങളല്ല തീലേട്ടാ ഇവിടുത്തെ പത്രങ്ങളാ പത്രക്കാർക്ക് എന്തു എഴുതാം ഇത്രയും പത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മന്ത്രി അഴിമതിക്കാരനാണെന്ന് പറയുമ്പോ പാർട്ടിക്ക് വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കാനൊക്കു നിങ്ങളേ മന്ത്രി മന്ദിരത്തിൽ ഇരിക്കുക റോഡിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഞങ്ങളാ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളോടാ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അഴിമതി കാണിച്ചെങ്കിൽ ഒരു പീസ് പറ പീസ് ആ ഒരു കട്ട് പീസ് പറ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ചിന്തിക്കേണ്ടത് മിസ്റ്റർ നീലകണ്ഠനെ കൊണ്ട് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചീത്തപ്പേര് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അതത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയല്ല അത്രത്തോളം ആരോപണങ്ങളുണ്ട് തൽക്കാലം ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടുക അതാണ് ആവശ്യം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ ഒരു ഭൂമി വിലക്കം ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ കുറെ എണ്ണത്തിനെ വെടിവെച്ചെങ്കിൽ കൊല്ലണം ഇതൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു സമരമെങ്കിലും കൃത്യവുമായിട്ട് അങ്ങ് ഉണ്ടാകണം അല്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസക്തി ആ അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാം അതൊരു നല്ല പീസ ഈ കൂട്ടുമന്ത്രിസഭയിൽ നമുക്ക് ആകെയുള്ള മന്ത്രി നീലാണ്ടന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ആദ്യം മുതലേ നമ്മുടെ മന്ത്രിക്കെതിരാ എനിക്കെതിരെ പത്രക്കാരെ ഇളക്കി വിട്ടത് ലവന്റെ ഒരു പീസാ നീലകണ്ഠം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കെതിരെ ക്രമസമാധാന നില വഷളായി എന്ന കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമരം ചെയ്യും അതായത് ഭരണത്തോടൊപ്പം സമരവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു ഇതാര് സംഘടിപ്പിക്കും എല്ലാ സമരത്തിനും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ചാക്കോച്ചനാണല്ലോ ഇതും ചാക്കോച്ചൻ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അത് ഒരു നൂറ് വട്ട സമരം ചെയ്യാനും എനിക്ക് സന്തോഷമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പക്ഷേ അടുത്ത പത്താം തീയതി എന്റെ വൈഫിന് ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സദാശിവൻ അത് അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്ക് അയ്യോ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടല്ല അടുത്ത മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി എന്റെ ഒരു അനന്തരവളുടെ കല്യാണമാണ് അച്ഛനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്ന് വേണോ അത് നടത്താൻ അതിനിടയിൽ അത് നമുക്ക് പി എസ് നിയപ്പിച്ചാലോ ആ അത് കൊള്ളാം ശരിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പി എസ് തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളും നമ്മൾ ഒന്നും അറിയണ്ട പി എസ് ആറിനെ മുള്ളിൽ വിളിക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമായിട്ട് വലിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു എനിക്കറിയാം യുവജന നേതാവ് വരുന്നുണ്ടോ ഓ ആ പി എസ് നാട്ടിൽ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രമസമാധാന നിലക്കെതിരെ വരുന്ന പതിനാറാം തീയതി മുതൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ സമരം നടത്താനാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം അതായത് എല്ലാ കലക്ടറേറ്റുകളും പിക്കറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ മാർച്ച് നടത്തുക ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം പി എസ് ഏൽപ്പിക്കാനാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം അതിന്റെ മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊപ്പം ഞങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കണം എന്തു പറയുന്നു പാർട്ടി പറയുന്ന പോലെ പി എസ് മിനിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കും പക്ഷേ പി എസ് ആളൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാ വേണേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുടക്കാം ഏയ് അങ്ങനെ നേരിട്ടൊന്നും വാങ്ങൂല പിന്നെ പി എസിന് കാശിന് സ്വൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാം സംസാരത്തിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കോളർ ഇതേ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ കാശ് എളുപ്പം റെഡി ആയിക്കോ ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റവും അർത്ഥം അതാ പുള്ളിയുടെ കോള് സുഖേട്ടന്റെ ഇതുവരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ആകെ സമ്പാദ്യ ഇതാ നാലണയ്ക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്ത കുറെ യാത്രകളും യാത്രക്കിടയിൽ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്ന കുറെ ബ്രഷും പേസ്റ്റും പക്ഷെ ഒന്ന് വിട്ടുപോയി എന്റെ വാവക്കുട്ടി എന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗത്തിന്റെ മാസ്മര ശക്തിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ എന്റെ ജീവിത സഖി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതോ പ്ലഗ് ചെല്ല് ചെല്ല് താഴെ ഇറങ്ങിക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കുന്ന പി എസിന് ഇഷ്ടമല്ല നമസ്കാരം പി എസ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആള് എനിക്ക് താല്പര്യം തോന്നാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇയാളുടെ പെങ്ങള് കാസർഗോഡും അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ചേർത്തലയിലുമാണ് പിള്ളേരുടെ പഠിത്തം ആകെ കുഴഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കും ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഒപ്പിച്ച നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുന്നേ രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ പി എസ് മിനിസ്റ്ററോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഷുറായിട്ട് നടക്കും ശരി ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നാ സമയം എനിക്കെടുത്തുന്നില്ല കണ്ണൂർക്ക് പോവല്
എന്റെ സുവേട്ട ഇത്തവണ എന്റെ കാശില്ല അല്ല ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാ പാർട്ടി കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പൊ അവരല്ലേ കാശ് തരേണ്ടത് എന്നാലും നിന്റെ സുഖേട്ടിന്റെ മിനിമം ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മണീസ് എങ്കിലും ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോ വേണ്ടേ അതിരിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ മാസം പാലക്കാട്ട് പോകുമ്പോ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉണ്ട് പിന്നെ മട്ടാഞ്ചേരി പോകുമ്പോ ഒരു നൂറ് രൂപ അത് വാവ പറഞ്ഞുപോയി ഞാനൊന്നും നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ദിവസം ഞാനങ്ങ് തിരിച്ചു തരും അതെ അതെ അന്ന് പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഭൂപണയം ബാങ്കിൽ നിന്ന് എന്റെ വസ്തു പണയം വെച്ച് പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചില്ലേ അതിന്റെ ഏർപ്പാട് എന്തായി അതിന്റെ ഏർപ്പാടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അച്ഛൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അതെല്ലാം ശരിയാവും തൽക്കാലം സുഖേട്ടൻ എങ്ങനെ കണ്ണൂർ പോവും അതിനിപ്പോ ഒറ്റ മാർഗേ ഉള്ളു ദേ ഇതങ്ങ് ഊരി തരാം പണയം വെച്ചോളൂ എടുത്തു തന്നാ മതി അതെന്നെ എന്റെ വാവ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയതാണല്ലോ എന്ത് പ്രതിസന്ധി അതായത് ബാങ്കിൽ പോയി ഞാൻ പണയം വെക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ഒരു മന്ത്രിപദ അലങ്കരിക്കേണ്ട എന്റെ പ്രതിച്ഛായ ഓ അപ്പൊ മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രതിച്ഛായ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലെ എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ കോളേജിൽ പോയി മോഹൻ കാണിച്ചിട്ട് ബാങ്കിൽ പോയി പണയം വെച്ച് കാശും വാങ്ങി സ്റ്റേഷനിൽ വരാം അത് ന്യായം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ തയ്ക്കാതെ ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരി പ്രസംഗം നടത്തി സ്റ്റേഷൻ വന്നേക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതെന്ത് സാമൂഹ്യ നീതിയാണ് സ്വാശ്രയശീലം നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ എന്തിനും ഔചിത്യബോധമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രവണത നാം അപലപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പുറം രാജ്യങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് അമേരിക്കയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം അവിടെ അഞ്ചു വയസ്സായ കുട്ടികൾ പോലും സ്വന്തമായി 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 ജോലി ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ചെറുപ്പക്കാരാണ് സ്വാശ്രയശീലം ഇപ്പൊ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബമായി ജീവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ഒരാഴ്ചക്കകം കാസർകോട്ടുള്ള പെങ്ങളും ചേർത്തലയുള്ള അളിയനും ഒന്നിക്കും പോരെ ഒരു ചായ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര നേരായി ശബ്ദത്തിന് എന്താ ഇത്ര കനം ചായ തരാം ആദ്യം കാശ് എടുത്ത് കാശ് ഏത് കാശോ എന്നെ കെട്ടാൻ നേരത്തെ എന്തൊരു പുജ്ഞമായിരുന്നു ഇതിനും കൂടെ പൊന്നു വാങ്ങിച്ച എവിടെ കൊണ്ട് ഇടുവടി എനിക്കറിയാം എന്റെ മരുമോൾ ഇന്ന് മരുവെന്ന് ആ എനിക്കറിയാം എന്റെ അമ്മയമ്മ ഇന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുമെന്ന് സുഖേട്ടൻ കണ്ണൂരി പോയിരിക്കാ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരൂ അപ്പോഴല്ലേ എനിക്കിങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കണം അത് അമ്മ ചെയ്യുകയില്ല അയ്യോ ഒന്നും പറയണ്ട അവന്റെ വാശിയും വഴക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് സുഹേട്ടന്റെ നയവും രാഷ്ട്രീയവും വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഇതിനിടെ കിടന്ന് ഞാൻ ഞെരുങ്ങാ അത് കൊള്ളാം അമ്മ എത്ര ഞെരുങ്ങിയതാ മോളെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ഭാര്യ ആവുമ്പം ക്ഷമയും സഹനശക്തി ആവശ്യമാണ് സുഹുവിന്റെ അച്ഛൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ വരുമ്പം കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചു നേതാക്കന്മാരെങ്കിലും കൂടെ കാണും എത്ര വെച്ച് വിളമ്പിയതാ ആ നീ വാ അയ്യോ വേണ്ടമേ എനിക്ക് ഉടനെ പോണം ആ പിന്നെന്തിനാ നീ ഇത്ര അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് കാശ് അമ്മയ്ക്ക് തരാനാ വന്നത് സുഖേട്ടൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയതാ അതിന് ഞാൻ കാശൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ചോദിക്കാതെയും ഞങ്ങൾക്ക് തരാമല്ലോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പോയിന്നലെ രാത്രി വളരെ വൈകിയാ വന്നത് ഉറക്കത്തിൽ ശല്യപ്പെടുത്തിയ ദേഷ്യപ്പെടും പറഞ്ഞേക്കാം മമ്മി നയം വ്യക്തമാക്കണം എന്താ സാറ് വരാൻ പറഞ്ഞത് അയ്യോ ഉറങ്ങാണല്ലോ ഇന്നലെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ വളരെ താമസിച്ചു എന്താ കാര്യം സാറാ ഇന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഉടനെ കൊല്ലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണം എന്നായിരിക്കും സുഖേട്ടാ സുഖേട്ടാ ദേ ഒരാള് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു സുഖേട്ടാ ആളാരാന്ന് പറ ഓ പേര് നക്ഷത്രമുള്ള ആരവിടെ കാണാൻ വരാറുള്ളത് ചിലപ്പോ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നമസ്കാരം സാർ ആ നമസ്കാരം 
കാശ് എവിടെ ആയിരുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇനി അന്വേഷിക്കാത്ത സ്ഥലമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു പോകണ്ടേ എത്രയായി അത് എല്ലാം കൂടി അഞ്ഞൂറ്ററുപത് രൂപയായി പിന്നെ സാറായതുകൊണ്ട് ഒരു നാനൂറ്ററുപത് രൂപ തന്നാൽ മതി ഓഹോ ശരിക്ക് ഈ കണക്കിന് പോയാൽ ഈ രാജ്യത്ത് മനുഷ്യരെങ്ങനെ ജീവിക്കും സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് വിലക്കയറ്റമാണെന്ന് അറിയാം എന്താ ഒരു പന്തല് കെട്ടുന്നതിന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ ആകപ്പാടെ നാല് ഓലയുടെ രണ്ട് മുള്ളയുടെയും കാര്യമുള്ളൂ ബാവയ്ക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ താലൂക്ക് സമ്മേളനത്തിൽ ഞാനൊരു പന്തല് കേട്ടാൻ പറഞ്ഞത് ബാവയ്ക്ക് ഓർമ്മ കാണത്തില്ല അതിന് എന്നെ പറ്റിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല ഞാൻ നാനൂറ്റി അറുപത് രൂപക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തു അതും കൊടുത്തേ പണ്ടാരം പോട്ടെ ഹലോ കണക്കൊക്കെ ശരിയാണല്ലോ ഓക്കെ 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 ഇങ്ങ് വാ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഓക്കെ പറയാൻ എന്ത് പാടാവാവേ അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ സുഗേട്ടനോട് എനിക്ക് അനുകമ്പയാ സുഗേട്ടൻ എന്തുമാത്രം പാടുപെടുന്നു ഓരോ ആളുകളോടും ഓക്കെ പറയാൻ ഇവരോടെല്ലാം ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നോടൊരു ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഇന്നെന്റെ പിറന്നാളാ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് എന്തിനാ പിന്നെ രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് കയറി വന്നത് അല്ല ഏത് ഭർത്താവ് വരും തിരക്കിട്ട പരിപാടികൾക്കിടയിലാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് പാർട്ടിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് വരട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളോട് കൂടി ഓക്കെ പറയാനുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഓക്കെ പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ബാവേ ബാവയ്ക്ക് അറിയോ ശരി എന്നാ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ വരുമോ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചേ ചോദിക്കേ ഓക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം വന്നിരിക്കും ഇനി ഒന്നൂടെ ചോദിച്ചേ ചോദിക്കേ ഞാനൊന്നും ഇന്ന് വാവയുടെ ബർത്ത്ഡേ ഒരു മണിക്ക് ഉണ്ണാൻ വീട്ടിലെത്തിക്കൂടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പോയേ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ മൂന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് മാറ്റർ പ്രസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാ പി എസ് പോയ ആകെ കൊടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞങ്ങളും കൂടി വരാം ഊണും കഴിക്കാം മാറ്റം റെഡിയാക്കാം ടീച്ചറിന്റെ കണ്ടിട്ടും കുറച്ച് ദിവസമായി അത് രാത്രി ഒരുപാട് ഫോൺ കോൾസ് വരുന്നുണ്ട് ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ചിരിക്കുക ഈ ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അസൗകര്യ ഞങ്ങളുടെ പി എസ് സിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവും ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നെ നാലുപേരുണ്ട് അയ്യോ ടീച്ചർ ഇതിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഒക്കെ ഞങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ആ ആർച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം പറ പനോള ജംഗ്ഷനിൽ വേണോ വേണ്ടേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഴയ അഭിപ്രായം തന്നെ വെക്കുക അവിടെ ആർച്ചി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കുന്നത് കാറ്റ് പിടിക്കും അതിപ്പോ അവിടെ കിട്ടിയാൽ എവിടെ ആയാലും കാറ്റ് പിടിക്കും ടീച്ചറെ സ്വല്പം കരിങ്ങാലികൾ കൊടുക്കാണ്ടോ അയ്യോ കരിങ്ങാലി വെള്ളം ഇവിടെ ആർക്കും ശീലമില്ല കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൂടെ ബാവേ അല്ല ആർച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ പി എസ് തീരുമാനമൊന്നുമില്ലേ എനിക്കിനി പലിശയ്ക്ക് പണം എടുക്കാൻ ഒക്കെ അല്ല ആർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊള്ളാം നിങ്ങൾ തന്നെ പണ്ട് കൂടെ എവിടെ നിങ്ങൾ ലൈസോളാം അത് നമ്മളെ പിരിക്കും പിരിക്കാൻ ഒക്കെ അല്ല പിരിച്ച് പിരിച്ച് നാട് കൂടെ പിരിഞ്ഞു കിടക്കുക പിരിവിന പി എസ് എതിർത്ത എങ്ങനെയാ അധികാരം നമ്മുടെ ഉള്ളപ്പോ അവർ നമ്മളെ പിരിക്കും അതില്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾ അവരെ പിരിക്കും അത്ര തന്നെ നല്ല കൈപ്പൊടിയോ ടീച്ചർക്ക് 
കൈപ്പുണ്യത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ താൻ മണിയടിക്കാൻ നോക്കണ്ട മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രസി പോണം പായസം ഞാൻ കൊടുക്കില്ല മുഖസ്ഥത പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നല്ല സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നു സോറി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തേ ടീച്ചറുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്ന എന്നിട്ട് പായസം തന്നില്ല അത് സുഖേട്ടിന് പായസം ഇഷ്ടമല്ലാത്തോണ്ട് വെച്ചില്ല പരിപാടി നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഹൃദയമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് വാവയുടെ ബർത്ത്ഡേ എനിക്ക് നേരത്തെ പോണമെന്ന് അപ്പൊ കെട്ടിയെടുത്ത് കൂടെ ഒരു കാര്യം വാവയില്ലേ ഞാൻ വേണം വിട്ടാൽ എന്റെ പാര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാ അയാളെ ഞാൻ കരിവാരി തേക്കും അയാൾ ആഭ്യന്തര കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ സമാധാനപരമായ ഒരു ജാഥ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കും അതെങ്ങനെ അമ്മാവ എടാ മടയ പി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാധാനപരമായ ജാഥ ആരംഭിക്കും
ജിവാനാണോ അളിയ ശശിയ കുരുടാമണ്ണിൽ ആ നാളത്തെ പത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഹോട്ട് ന്യൂസ് പിടിച്ചോ ഞങ്ങളുടെ സമാധാനപരമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിനെ പോലീസ് തല്ലി ചതച്ചു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വാതിൽക്കൽ ചെരുപ്പും ചോര തുള്ളികളും മുപ്പതോളം പേർ മാരകമായ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ആശുപത്രിന്നാണോ ഞാനാ ആശുപത്രി അതങ്ങ് പള്ളി പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ പബ്ലിക് ബൂത്തിൽ നിന്നാ കുരുടാമണ്ണിൽ ശശിയും അവശ്യ നിലയിൽ ആശുപത്രിയിലാണെന്നൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരും എന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജ് അല്പം കൂടത്തെ ആ പിന്നെ രാത്രിയിൽ നമ്മളൊന്ന് കൂടുന്നുണ്ട് വിശാലമായിട്ട് ഓക്കെ പരുക്കു പറ്റിയൊരു കൂട്ടത്തിൽ പ്രമുഖ നേതാക്കളായ കുടാമണ്ണിൽ ശശി ശീലൻ ചാഴിപ്പറമ്പിൽ കതിരൂർ ജോർജ് അല്ല ഇയാളാണല്ലോ പ്രകടനം നയിച്ചത് പിന്നെ ഇയാൾക്ക് തല്ല് കിട്ടാതെ പോയതെന്താ അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് തല്ലാമെന്ന പോലീസുകാരോട് നയം വ്യക്തമാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവരത് കേട്ട് ലാത്തി മടക്കി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞതാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടി അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടോളൂന്ന് പോലീസുകാരുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ നെഞ്ചു മിരിച്ചു നിന്ന അവര് വെറുതെ വിടുവോ വാവെ നിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയോട് എനിക്ക് പുച്ഛം തോന്നുന്നു എന്നോട് പുച്ഛം തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടാ കാശായിട്ടോ ഇല്ല ആ പത്രവും നോക്കിയേ സുഖേട്ടന്റെ പേരേ ഇല്ല കുരുടാമണ്ണിൽ ശശി ശീലൻ ചാഴിപ്പറമ്പിൽ പരുത്തിപ്പാറ സലീം എന്നിവരുടെ പേരുണ്ട് ഫോട്ടോയുണ്ട് ഇവിടെ അടി കൊണ്ടത് മിച്ചം പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വരാത്ത എന്റെ കുറ്റമാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പി എസ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കാണാതിരിക്കില്ല അടുത്ത ലാത്തി ചാർജ് വരുമ്പോ ഞാൻ ക്യാമറക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത അടി കൊണ്ടുപോകാം അയ്യോ എസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം വളരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്ക അതല്ലേ പാർട്ടി കാറായിട്ട് ആളെ വിളിപ്പിച്ചത് നേതൃത്വം വളരും പക്ഷെ നടുവനക്കാൻ വയ്യ കണ്ണീ ചോരയില്ലാത്ത ഒരുത്തിന്റെ കയ്യിലാ ചെന്ന് വെട്ടും തന്റെ കൈക്ക് എന്ത് പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ അവിടെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നെ എങ്ങനെ കാണും ഞാൻ ഒരു പോലീസുകാരന്റെ ബൂത്തിന്റെ അടി കിടക്കല്ലായിരുന്നോ പി എസിനെ തല്ലാൻ വന്ന ഒരു പോലീസുകാരന്റെ കൊരളക്ക് ഞാൻ കയറി പിടിച്ചു അല്ലെ അടി തലയ്ക്കൊണ്ടേ ചെല്ലേ മോളിലോട്ട് എല്ലാരും കാത്തിരിക്കുക ഹാർദമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പ്രകടനം ഗംഭീരമായിരുന്നു ലാത്തി ചാർജ് ഒഴിച്ചാൽ ഇരിക്കൂ പ്രകടനം ഗംഭീരമായിരുന്നെങ്കിൽ ലാത്തി ചാർജ് അതിഗംഭീരമായിരുന്നു എന്തുമാത്രം കവറേജ് ആ പത്രങ്ങളിൽ കിട്ടിയത് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായ വളർത്താൻ ഒരു ധർണയെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത ലെവലിലേക്ക് വളർന്നിരിക്കുകയാണ് പോലീസുകാർ അടിച്ചു എന്താ നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് അടിച്ചു പ്രവർത്തകർ കരയും കൊണ്ടു രാഷ്ട്രീയപരമായി ഇതിനെ എങ്ങനെ മുതലെടുക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് അവിടം മുതൽ തുടങ്ങിയെങ്കിലും എന്റെ ഈ പീസ് പറയാൻ പറ്റൂ ആദ്യ കറുത്ത കണ്ണുകളെടുത്ത് മാറ്റേ എന്നെ നേരെ നോക്ക് എന്നൊരു കാര്യം പറ നിരാഹാരം കിടക്കണം സാധാരണ പറയുന്നത് മണ്ടത്തരമാണെങ്കിലും മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ അല്പം കാര്യമുണ്ട് ആര് കിടക്കും എന്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുവെങ്കിൽ പി എസ് തന്നെ കിടക്കണം നീലകണ്ഠം പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് ആണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം യുവജന വിഭാഗത്തിന് അറിയിക്കുന്ന സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊരാരോപണം വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാനത് തിരുത്തുകയാണ് യുവജനങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ പി എസ് ആണ് നിരാഹാരവ്രതം കിടക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ആൾ എന്ത് പറയുന്നു പാർട്ടി പറയുന്ന പോലെ ഇതെന്റെ വീടല്ലോ ഈ മാസം വാടക കൊടുത്തതാണല്ലോ വാടക കൊടുത്തോണ്ടായോ ഇത് എന്റെ വീടാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും വില വേണ്ടേ സുഖേട്ടൻ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ നിരാഹാരം കിടക്കാൻ ആരാ പറഞ്ഞത് പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള വാവയുടെ വികാരപരമായ സമീപനം മാറ്റണം ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിൽ കിടന്ന നെൽസൺ മണ്ടേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യ വിന്നി മണ്ടേല ഇരുപത്തേഴ് വർഷം കാത്തിരുന്നു അത് വെച്ച് നോക്കുന്നു നീ എന്താ അനുഭവിച്ചു നിസ്സാരമല്ലേ ഇതൊക്കെ പാർട്ടിയിൽ എത്ര പ്രവർത്തകരുണ്ട് എന്താ പി എസ് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ല എന്നെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ പാർട്ടിക്ക് എന്തോ ഉദ്ദേശമുണ്ട് പാർട്ടിയിൽ ക്ലീൻ ക്ലീൻ ഇമേജ് ഉള്ള ഒറ്റ വ്യക്തി ഞാനാ ഇതിന്റെ വളർച്ചയുടെ തുടക്കമാണ് 
வா രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണി ഇടുന്ന പോരെ രാത്രിയിൽ ആരും കാണാതെ പല പഴവും റൊട്ടിയൊക്കെ കഴിച്ചൂടെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പട്ടിണി ഇടുന്ന ചത്തു പോവായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ എന്നേ പാതി ആയനേ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറുപത് ശതമാനം ആളുകളും ഇന്നും മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ പോലെ നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടിട്ടാ പപ്പ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് ഇതൊരു മനുഷ്യ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്തി കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് മോക്ഷത്തിനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ പി എസ് പട്ടിണി കിടന്ന ആ പട്ടിണിക്ക് ഇന്നൊരു വിലയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പി എസിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജ് കൂടും നിങ്ങളൊക്കെ പട്ടിണി കിടന്ന ആരോട്ട് അറിയാനും പോണില്ല ഉള്ള ഗ്യാസും ഒക്കെ ഇളകി അങ്ങ് തീരും അല്ലേ ആശാന് നിരാഹാരം കഴിഞ്ഞ് അവര് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആവേശം കൂടും പട്ടണത്തിനോട് ആർത്തിയും കാണിക്കും ഉടനെ ഒന്നും കൊടുക്കരുത് കൊറേച്ച കൊറേച്ച തവണകളായിട്ടേ കൊടുക്കാം ഒന്നോർത്ത ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയാ അച്ഛൻ നിരാഹാരം കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു മകൻ നിരാഹാരം കിടക്കുന്നത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യവും എനിക്കുണ്ടായി ഇതി കൂടുതൽ എനിക്ക് എന്തു വേണം ഇതാര ഈ കടന്ന് വെല്ലടിക്കണത് നിരാഹാരം അഞ്ചാം ദിവസം ഗണികേട് ഒരു ഈച്ചയും പൂച്ചയും പോലും അവിടെ ഇല്ല പട്ടിണി കിടന്ന് വരട്ടി ചോറ് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ജന്മം എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് രാഷ്ട്രീയത്തിനും ഉണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് പക്ഷെ ഇയാൾക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത്രയും നരച്ചു കുറച്ചിട്ടും പ്രതിപക്ഷ ഭഗവാനം ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്റെ തലയിലുള്ളതിനേക്കാളും നിരാ നിങ്ങളുടെ തലയിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് എന്റെ മോളെ കാണാനാ എന്നെ കാണാനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ രാഷ്ട്രീയ ഗർഭത്തിൽ പെടുന്ന ഒരുത്തന് ഞാൻ എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പലിശയുടെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ മോൻ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാനും പാടില്ലായിരുന്നു അയ്യോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം പറ്റിയേ കോളേജിൽ എച്ചറുടെ മരുമകളായിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ അത് പോരായിരിക്കും അയ്യടാ ആ ജോലി ആരാ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് രാഷ്ട്രീയ ഗർഭത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്റെ മോനാ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട അമ്മേ അമ്മേ എന്തായത് ഒന്നുമില്ല കുഞ്ഞേ ഞാനും നിന്റെ അച്ഛനും കൂടെ കുറച്ച് കുശലം പറഞ്ഞതാ അകത്തോട്ട് കയറി ഇരുന്നാട്ട് എന്താ കുടിക്കാൻ വേണ്ടത് ചായയോ കാപ്പിയോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് അതൊക്കെ പറയും മോള് പോയൊരു ചായ പഞ്ചസാര കുറച്ചിട്ടാ മതി കേട്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവൻ ഒന്നുകൂടി തെളിയാൻ കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും അവന്റെ അച്ഛനും ഇങ്ങനെ തന്നായിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വയ്യാത്തതായിട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളു ഭാഗീരഥിയമ്മ നിങ്ങളുടെ മകൻ ഇതുവരെ എന്ത് നേടി എന്തൊരു നേടിയെന്ന് ഞാൻ നേടും ലാത്തി ചാർജിനെ പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം പാർട്ടിക്ക് തൃപ്തിയില്ല ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കസേര ഒഴിയുന്നത് വരെ പി എസ് നിരാഹാരം കിടക്കണമെന്ന ആ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം അതാണ് ഞാൻ നേടിയത് ലവ ഇറങ്ങണം പി എസിന്റെ നിരാഹാരം ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ബുദ്ധിയല്ല ഇന്ന് അഞ്ചാം ദിവസമാണ് അവർ വയങ്ങുന്ന മറ്റുമില്ല പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായ വളർത്താൻ പി എസ് ഇങ്ങനെ നിരാഹാരം കിടന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല
മറിച്ച് അറുപത് ആരോപണങ്ങളെ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന നീലാദൻ രാജി വെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രാജി വെക്കണ പ്രശ്നമില്ല അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ മരട്ട് വേണ്ട പീസ് ഞാൻ ഇടാം താൻ ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇയാൾ ഭരിക്കണോ വേണ്ട ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ ഈ സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത സംസ്കാരം ഒഴിവാക്കണം പ്രസിഡന്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നീലാടന് വേണ്ടി പാർട്ടി ഇത് നിൽക്കുന്നത് മഠയത്തരമാണ് പാർട്ടിയുടെ പ്രസ്റ്റീജിന് വേണ്ടി നീലാടന് കുരുതി കൊടുക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴാ അഞ്ചു കൊല്ലം പരിചയ ഞാൻ ഇറങ്ങൂ നീലണ്ട ഇരിക്കൂ അവിടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കേ ശരി നീലകണ്ഠൻ രാജിവെക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ രാജിവെക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് മറ്റൊരാളെ നിർദ്ദേശിക്കാനും പാർട്ടിക്ക് കഴിയണമല്ലോ അതാരായിരിക്കണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് മന്ത്രിയാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷേ കാലാകാലമായി അവഗണന അനുഭവിക്കുന്ന എന്റെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ആ ഭാരം ഞാൻ ചുമക്കാം അങ്ങനെ സമുദായത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മുതലെടുക്കാൻ നോക്കട്ട നമ്മുടേത് ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ആർ അസംബ്ലികളിൽ തുടർച്ചയായി നിന്ന് മത്സരിച്ച് ജയിച്ച ഒരേ ഒരു രാജാ മാത്രമാണ് എന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിയെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലാതെ എനിക്ക് മന്ത്രിയൊന്നും ആകണ്ടേ പക്ഷേ എന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ അന്തസ്സു പാലിക്കാനെങ്കിലും തൽക്കാലം എനിക്കൊരു മന്ത്രി ആയേ പറ്റൂ ആ അന്തസ്സിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ആ അപകടനയോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല സൈലൻസ് സൈലൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണം ഞാൻ മിസ്സസ് വത്സല സുകുമാരൻ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു കുഞ്ഞ് നിങ്ങളിൽ ആര് വേണമെങ്കിലും മന്ത്രി ആയിക്കോളൂ നാട് ഭരിച്ചോളൂ പക്ഷേ എന്റെ ഭർത്താവ് ഒന്ന് റോഡിൽ കിടക്കുകയാണ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിരാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹത്തായ കാര്യമൊന്നുമല്ല മാത്രമല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇതുപോലെ പല പ്രതിസന്ധികളും നേരിടേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെക്കാളും പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നവളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ എനിക്ക് പാർട്ടിയോടൊന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ട് നാളെ എന്റെ ഭർത്താവ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പട്ടിണിയടന്ന് മരിച്ച ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കുമോ ഞങ്ങൾ കാര്യമായി പരിഗണിക്കാം പരിഗണിക്കാം ഈ വാക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വയലിൽ നിന്ന് ദിവസം കേൾക്കുന്നതാണ് പരിഗണിച്ച പോരാ എനിക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം കിട്ടണം എനിക്ക് വേണ്ടി പോലും എന്റെ സുഹാട്ടൻ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കാറില്ല പക്ഷെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസമായി റോഡിൽ പട്ടിണി അടക്കാണ് ഞാൻ സാറിന്റെ മകളാണെന്ന് കരുതുക ഈ കുഞ്ഞ് സാറിന്റെ മകളുടെ കുഞ്ഞാണെന്ന് കരുതുക എങ്കിൽ സാറിന് ഇത്ര ലാഘവുമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയോ ഇന്ന് എന്തായാലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവും തീരുമാനമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി അത്താൻ കഴിക്കാൻ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം നിനക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ ചെല്ല് എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അറിയാം ഇന്നെല്ലാം കുറച്ച് കഴിച്ചാ മതി സുഗേട്ടന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ നിരാഹാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവേശം വരും അത്രേ ഉണ്ണിയവിടെ അവൻ സോഫയെ കിടന്നുറങ്ങി അവനവിടെ കിടന്നോട്ടെ എനിക്കിന്ന് സുഖമായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങണം നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ ഉറക്കം ബാക്കിയുണ്ട് നല്ല മണം മുല്ലപ്പൻ്റെ 
എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്ത് കിടന്ന് ശീലമായിപ്പോയതുകൊണ്ടേ നിരാഹാരം കിടന്നപ്പോഴും ഉറക്കത്തിൽ എന്റെ കൈ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ തപ്പി തപ്പി എനിക്ക് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേഷം ഇടുക തലേ മുല്ലപ്പൂ ഇടുക താരാട്ട് പാടാവെന്ന് പറയാ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നായ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം അടുത്ത ഇലക്ഷന് എനിക്കൊരു സീറ്റ് ഉറപ്പാ നിന്നാ ഞാൻ ജയിക്കും ജയിച്ച മന്ത്രിയാവും സംശയിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാലം കൂടെ ആവും ചിന്തിച്ചു നോക്കി എനിക്കൊരു രണ്ടാഴ്ചത്തെ സാവകാശം തരാം പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നയം വ്യക്തമാക്കണം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം എന്നോട് ആരും ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കൊന്നും കേൾക്കുകയും വേണ്ട എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ജപ്തി നോട്ടീസ് വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അച്ഛാ വത്സലയുടെ പേരിലുള്ള സ്വത്ത് വത്സലയുടെ ഭർത്താവ് നടത്തിയ ഇടപാട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവൾ എന്റെ മോളാ അവളെ ഇങ്ങനെ വഴിയാധാരമാക്കാൻ അവളുടെ ഭർത്താവായാലും ശരി ഞാൻ അനുവദിക്കുകയല്ല പറയുമ്പോ രണ്ട് ആമക്കളുണ്ട് താടി പോലെ ഒരു ഐ എസ് കാരനും ഒരു കോൺട്രാക്ടർ എന്താ പ്രയോജനം ഇതുവരെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു എനിക്ക് അവളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരണം അത് അച്ഛനു മുമ്പേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ ഞാൻ അവളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് വരും ഇതെന്തോ സമ്പ്രദായം രണ്ടിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം അവധി കേട്ട് അവധി കേട്ട് മതിയായി എപ്പറ്റെന്നാലും നയം വ്യക്തമാക്കാം നയം വ്യക്തമാക്കാം എന്ന് പറയുന്നു അതാ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാത്തത് നിങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ ഇത് കോളേജാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള പണത്തിന് എവിടെ പോകണം ഇനി പണത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അയാളെ കാണുന്ന പ്രശ്നമില്ല കാശിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇനി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരും എല്ലാം ഏർപ്പാടാക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ വത്സലയെ കുറ്റപ്പെടുത്തും ഭർത്താവിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എത്രയെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോളേജ് വരുമ്പോ വീട്ടിലോട്ട് പൂട്ടിട്ട് വരണം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വത്സലെ ഭർത്താവിന്റെ ബാധ്യതകളെ പറ്റി ഭാര്യ നിർബന്ധമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം വത്സലയുടെ ഹസ്ബൻഡ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നാട് മുഴുവൻ കടം വാങ്ങിക്കുക എന്താ ഇതിനൊക്കെ അർത്ഥം ഞാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപികയാണ് സുഹൃട്ടം കടം വാങ്ങിയ ആൾക്കാർ കോളേജ് ഒന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ എനിക്ക് മാനക്കേട് എല്ലാം നമുക്ക് ശരിയാക്കാവുന്നേ ഇല്ല ഇനി ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല എനിക്കറിയാലോ സുഹൃട്ട് എന്ത് മാത്രം കടം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്റെ കയ്യിലും കാലിലും കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ മുക്കുണ്ടോ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പണയം വെച്ചതല്ലേ 
എനിക്ക് എന്റെ ആഭരണങ്ങൾ തിരിച്ചു വേണം എന്നെടുത്ത് തരും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് സൂര്യൻ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ ഭൂപണയ ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ച എന്റെ വസ്തു അതിനുള്ള ഏർപ്പാടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മാസത്തിന് ശരിയാവും എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി രണ്ടു മാസത്തിന് റെഡിയാവും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടാണ് Mrs. Valsala Sugumaran will be transferred from Thiruvananthapuram to... Randil, I'm not going to do anything. 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 എന്റെ പെങ്ങട ചെലവിൽ താൻ മാത്രമല്ല തന്റെ പാർട്ടിയെ കൂടെ താൻ തീറ്റിപ്പോറ്റ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്റെ ജീവിതം മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം നാളെ അങ്ങ് മന്ത്രിയായി കളയുമെന്ന ഭീഷണി ആയിരിക്കും അത് ആനയ്ക്ക് മതവിളകുന്ന പോലെ ഉള്ളു അവിടെ എവിടെ തുടാതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം നെഞ്ചും വിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടില്ല എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു തറവാടാണ് ഞങ്ങളുടേത് അവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ജപ്തി നോട്ടീസ് വരുന്നത് വത്സലയുടെ സ്വത്ത് പണയം വെച്ച് താൻ തന്റെ പാർട്ടിയെ ഉദ്ധരിച്ചു പക്ഷേ അത് വീട്ടാനുള്ള ചുമതലയും തനിക്കുണ്ട് ഇപ്പം നടപ്പം കണ്ടാൽ ഇന്ത്യ ഭരിക്കാണെന്ന എല്ലാവരുടെയും ധാരണ എവളടക്കം ആ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മോക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശുപാർശയുമായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന് ഇത്രയും ഖനമില്ലായിരുന്നു അധികാരം കയ്യിലുള്ളപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളോട് വലിയ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഭാര്യയുടെ അച്ഛനോടാണോർക്കണം അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നില്ലെങ്കിൽ മരുമകന്റെ സ്ഥാനവും തെറ്റും തെറ്റാൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ മകൾ അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവളെ രക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുന്ന ഈ പറയുന്നത് അവൾ ഇനിയും തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോലി ചെയ്യണ്ട വേറെ കാലേജ് കാണുമല്ലോ അതിന് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടണ്ടേ അച്ഛ ട്രാൻസ്ഫറിന് സുഹേട്ട ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോലും ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കും നിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എന്നെ ശരിയായതാണെന്ന് അറിയാമോ നങ്ങാറ് വളങ്ങരയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ആറും കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ചോണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഇത്രയും നാൾ താമസിപ്പിക്കാൻ കാരണക്കാരന് ആരാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ നിന്റെ ഈ ഭർത്താവ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അനാവശ്യം പറയരുത് താൻ ആരോടാണോ ഒച്ചെടുക്കുന്നത് അയാൾ പൈസ വരേണ്ടോടോ എന്റെ യൂണിഫോർത്തിന് നാട്ടുകാരുടെ കഴുത്തറത്ത് പലിശ വാങ്ങിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വില മനസ്സിലാവില്ല പണം കൊണ്ടെല്ലാം നേടിയെന്നായിരിക്കും ധാരണ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചത്താലുണ്ടല്ലോ ഒരു പൊട്ടി പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ തന്നോട് പറഞ്ഞു ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം താൻ നശിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവനാ താൻ മാത്രമല്ല തന്റെ തന്തയും അങ്ങനെ അന്നായിരുന്നു എന്റെ തന്തയ്ക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അങ്ങേ അച്ഛൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഴയ സുകുമാരനാ ആറ്റുപറത്ത് പരമേശ്വരൻ നായർ മകൻ സുകുമാരൻ ഒന്നുകളില്ലാത്തതാണ് ഞാൻ അച്ഛന് സന്തോഷമായി പോളെ എനിക്കിത് വരണം എന്റെ മകളുടെ വീടാണെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാനിവിടെ കയറി വന്നത് ഇതൊരു പാർട്ടി ഓഫീസാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മുങ്ങിത്താഴുന്ന ഒരു കപ്പലിലാണ് നീ രക്ഷിക്കാൻ വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഇതാ നിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല ഒരു തീരുമാനം നീ ഇപ്പൊ തന്നെ എടുക്കണം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇറങ്ങണം ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യും വരാ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഹൃദയമില്ലെന്ന് സുഖട്ടം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സുഖട്ടന് ഹൃദയമില്ല എന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ എത്ര ഭംഗിയായി സുഖട്ടൻ എന്റെ മുമ്പിൽ അഭിനയിച്ചു അവൾ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തും പറഞ്ഞ് മനസ്സ് മാറ്റാനുള്ള വാക് സാമർത്ഥ്യം അവനുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ മാവ എന്നെ മനസ്സിലാക്കണം വേണ്ട എന്റെ ഭാഗത്തൊന്നും ചിന്തിച്ചൂടെ ലോകം മുഴുവൻ ഭരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും പക്ഷേ വീട്ടിലെത്തുമ്പോ എന്റെ ഭാവ വേണം അത് സുഖത്തിന്റെ സ്വാർത്ഥതയാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് എനിക്കല്ല നമുക്ക് എന്നല്ലേ നീ പറയാറ് പക്ഷെ തൽക്കാലം ആ കുഞ്ഞ് എന്റേത് മാത്രമായിരിക്കുകയാണ് സുഖത്തിന് ഞാൻ പ്രശ്നമല്ല എന്റെ കുഞ്ഞും പ്രശ്നമല്ല ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളവസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേക ശുദ്ധി മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയെങ്ക
ജീവിതത്തിന്റെ പകുതിയായി സുഖട്ട ഇതുവരെ സുഖട്ടം പറയുന്നത് എന്ത് ഞാൻ തലവലിക്ക് സമ്മതിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇനി മുതൽ സുഹട്ടൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടൊപ്പം വരിക ആരുടെയും ശല്യമില്ലാതെ കുറച്ചു നാളെങ്കിലും നമുക്ക് സമാധാനമായി ജീവിക്കാം വേണ്ട എനിക്കിത് കുറെ കിട്ടിയതാ പോലീസിന്റെ അടി കിട്ടിയപ്പോഴും നിരാഹാരം കിടന്നപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരുപാട് കൺകാലുലേഷൻസ് കിട്ടിയതാ അതെല്ലാം വളർച്ചയുടെ തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു ഇതന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ അവളെ അടുത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് പോണം ഇതുവരെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം പ്ലീസ് സോറി പി എസ് സാധ്യമല്ല ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ മാത്രം ആളായിരുന്നു ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വത്താണ് നടക്കേണ്ടത് നടന്നു നമ്മുടെ മന്ത്രി പി എസ് രാജിവെച്ചു ചാക്കൂച്ചിന് സദാശിവനും മന്ത്രി കസേരി കൂടി കൂട്ടേടി പ്രസിഡന്റ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തു യുവജനങ്ങളുടെ ഹരമായ പി സുകുമാരനാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ പുതിയ മന്ത്രി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരാധ്യനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ സുകുമാരൻ ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്ന ശ്രീ സുകുമാരൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്തും തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ നീലകണ്ഠന്റെ രാജിയെ തുടർന്ന് ഇയാൾ എന്തോന്ന് മന്ത്രിയാണെന്നാണ് നീ പറഞ്ഞോട്ട് വരുന്നത് കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭയാ ഏഴു നേരവും പൊട്ടി തെറിക്കാം ഇന്നലെ നീലാണ്ട ഇരുന്നിടത്ത ഇന്ന് ഇയാൾ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് നാളെ ഇയാൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ഗോപാലം വന്നിരിക്കാൻ വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട ആ ഒരൊറ്റ സമാധാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ ഇന്ന് രാവിലെ പറയണത് കേട്ടു പെണ്ണിന്റെ ഭാഗ്യം എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് കാര്യം സ്കൂൾ മുതൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവരാ പക്ഷെ ഇനി വരുമ്പോ വത്സലം ഉണ്ടോ ചോദിക്കണോ അതോ മന്ത്രി പത്നി ഉണ്ടോ ചോദിക്കണോ നമുക്ക് അകത്തിരിക്കാം വേണ്ട ഓഫീസ് പോകാൻ സമയം ഇനി ഒരിക്കൽ വരാം കാശി തരാനുള്ള കാര്യത്തിനായിരിക്കും ഹലോ അയാള് എനിക്ക് വിഷമം എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും ആ തള്ളയെ കണ്ടാല് അവരുടെ ഞാൻ അങ്ങനെ സഹിക്കും മ 
മക്കളിങ്ങി വാ അമ്മ ചോദിക്കണം നിനക്ക് ഭരിക്കാൻ അറിയാമോടാ മോനെ അമ്മ അതിന് മന്ത്രിയല്ലോ ഭരിക്കുന്നു കൂടെ ആളുകൾ ഒരുപാടില്ലേ ഒരു വീട് പോലും ശരിക്ക് ഭരിക്കാൻ നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിരിക്കട്ടെ അവളെവിടെ വത്സല 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 പോയി പോയോ ഈ നല്ല സമയത്ത് അവൾ എവിടെ പോയി എന്തിനു പോയി എനിക്ക് വീട് ഭരിക്കാൻ അറിയാത്തോണ്ട് നീ ചുമ്മാ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ ഉള്ള കാര്യം പറ ഏതായാലും മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി തന്നെയാ നമ്മുടെ മൂന്നുപേരുടെ കാര്യം ഉറപ്പാ അതിനിനി ആരും പാര വയ്ക്കാതിരുന്നാൽ മതി ആ പിന്നെ നമ്മുടെ മൂന്നുപേരുടെയും ഡ്യൂട്ടി എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പരസ്പരം ഒരു ധാരണ വേണം അത് വേണം ഈ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രയാസമാണ് സമയാ സമയങ്ങളിൽ ഇത്തിരി ഭക്ഷണം കിട്ടണം മന്ത്രി മന്ദിരത്തിന്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ മന്ത്രിയുടെ കൂടെ ടൂറിനെ ഞാൻ പൊക്കോളാം അത് വേണ്ട ഞാൻ പൊക്കോളാം നീ പോയാൽ ശരിയാവില്ല ഈ മന്ത്രിക്ക് ഒരു മൂഡ് കൊടുക്കണം പിന്നെ മന്ത്രിയുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതിന് നിന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കൂല്ല എന്നെ കൊണ്ടേ പറ്റൂ പിന്നെ നീ ഒരു ചൂടനാ ഇവനാണെങ്കിൽ ഗ്യാസിന്റെ ഉപദ്രവം ഗ്യാസ് പിന്നെ പോരെ അപ്പൊ എന്റെ ജോലി എന്താ നിനക്ക് റിസപ്ഷൻ വരുന്ന സന്ദർശകരെ ആളും തരവും നോക്കി വിരറ്റ് ഓടിക്കുക മതി ധാരാളം മതി കുറെ എണ്ണത്തിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് കണക്ക് തീർക്കാനുണ്ട് പി എസിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ മനസ്സിപ്പ ഒരു തരത്തിലും വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല അവളിങ്ങി വന്നോളും അതിനൊന്നും അമ്മയെ കിട്ടത്തില്ല മോനെ ഭരണം വേറെ കുടുംബം വേറെ ഇതാ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരുത്തൻ അങ്ങോട്ട് മന്ത്രിയാവുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോ അവളുമാരുടെ കൂട്ടം മന്ത്രി മന്ദിരത്തിൽ കെട്ടിക്കേറി കിടന്ന് സർക്കാരിനെ മുടിപ്പിക്കാനൊന്നും അമ്മയെ കിട്ടത്തില്ല എന്റെ മോൻ ധീരതയോട് ഭരിച്ചു അങ്ങനെ ധീരതയോടെ ഭരിക്കാമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട ആ മന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരുന്നവരൊന്നും അധികാലം ഇരുന്നിട്ടില്ല എന്തിന് മന്ത്രി ആയില്ല അതിന് മുമ്പ് പി എസിന്റെ കഷ്ടകാലം തുടങ്ങി എന്ത് കഷ്ടകാലം നീ എന്തൊരു പത്രക്കാരനാടാ ആ പി എസിന്റെ കുടുംബം തൊലഞ്ഞ് എപ്പോ അയാളുടെ ഭാര്യ പിണങ്ങി പോയി നീ വേണമെങ്കിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് പോയി നോക്ക് അവര് വരില്ല ത്രാശി ചെയ്യടാ കൂടെ ഇത് വെച്ച് നീ ഒരു പീസ് ഇട് ഈ സംസ്ഥാനം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ മുഖ്യമന്ത്രി ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രിയാണ് ഭരണകാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിന് അല്പ യൗവനം എനിക്ക് കടവായിട്ട് തരണം കേട്ടോ that i will faithfully and consciously discharge my duties as a minister that i will faithfully and consciously discharge my duties as a minister for the state of kerala for the state of kerala and that i will do right to all manner of people and that i will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law in accordance with the constitution and the law without fear or favor without fear or favor affection or evil affection or evil yerappaliya ende marumagane patti എനിക്കെന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് ആർക്കും അറിയണ്ടേ ചിലതൊക്കെ ഞാനും അറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉടമ്പ് വരൂ ഞാൻ പറഞ്ഞാ മതിയോ സാറ് പറഞ്ഞാലും മതി പക്ഷെ സാറ് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അവര് പറയുന്നത് കേൾക്കാനാ നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്നാ ഭാര്യ പറയുന്നതായിട്ട് എന്നെ കഴുകോടോ അവൾ എന്താ മോളാ എന്നാ പറഞ്ഞാട്ടെ എരപ്പാളിയാണവൻ ചെറ്റയാണവൻ അഹങ്കാരിയാണവൻ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കളിവ് ജീവിച്ചവനാണവൻ എന്റെ കൊലവലക്ക് കുത്തിപ്പിടിച്ചവനാണവൻ മന്ത്രി ആയപ്പം ഭാര്യ അടിച്ചു വെളിയിലടക്കവനാണവൻ
ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സ്വാഗതം എന്താ പി എസ് എ മന്ത്രിമന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള വഴി എനിക്കറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അതോ എന്നെ ഇവിടെ ആരും കടത്തി വിടില്ല എന്ന് കരുതിയോ സുഖട്ടനെ ഞാനില്ലാതെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയാൻ പറ്റുമോ സർക്കാർ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടിച്ചു ഇന്ന് സർക്കാർ നോക്കാൻ പറയുന്നു ഞാൻ നോക്കുന്നു എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ മാത്യു സാർ സാറിന്റെ പി എ കുരുടാമണിൽ ശശി സാറിന്റെ അഡീഷണൽ പി എ ശീലൻ ചാഴിപ്പറമ്പി സാറിന്റെ ഗൺമാൻ ശേഖരൻ സാറിന്റെ കുക്ക് ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി അതെ ഞാൻ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി ഞാൻ ഒരു മന്ത്രിയെ കാണുന്നത് ഒരമ്മ കുഞ്ഞിനെ കാണുന്ന പോലെയാണ് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യം എന്താ നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല മെയിൻ്റനൻസ് നമ്മുടെ സർക്കാർ മന്ത്രിമന്ദനങ്ങൾ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ മന്ത്രിമാരെ മെയിൻ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ത് വേണമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി പി എസിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ യുവതലമുറയ്ക്ക് അംഗീകാരം കലക്കി നല്ല വെളുത്ത ഷർട്ടും മുണ്ടും ധരിച്ച് പ്രസന്ന വധനായി വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സുകുമാരനെ പാർട്ടി അനുഭാവികളും സഹപ്രവർത്തകരും പി എസ് എന്ന ഓമന പേര് വിളിച്ച് എതിരേൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ കയറി വരാൻ പാടില്ല ഞാൻ മുമ്പ് വെറും പി എസ് ആയിരുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ തൊടത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിഷമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ മിനിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ താഴേക്കല്ല എല്ലാവരും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ ഞാൻ വരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഇന്ന് മന്ത്രിയായിട്ട് ചാർജ് എടുക്കുന്ന ദിവസമല്ലേ ഞാൻ പി എസിന്റെ പേരില് സോറി മിനിസ്റ്ററിന്റെ പേരില് ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു അർച്ചന കഴിപ്പിച്ചു പ്രസാദം ഇത് തുടർന്നെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കുളിക്കണ്ടേ മുമ്പിരുന്ന മന്ത്രിക്ക് പൂക്കൾ കാണുന്ന തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ ചെല്ലപ്പണ്ണ ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രി എങ്ങനെയാണോ ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഞാൻ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുണ്ട് എന്റെ പൊതുജീവിതം ഞാൻ ഇതുവരെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ശശി എന്റെ ഷട്ടി പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന മാറാല തട്ടിക്കളം അത് എനിക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഞാൻ ഈ മന്ത്രിപദം അലങ്കരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാനും എന്നിലുള്ള കളങ്കത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുരുടാമണ്ണിൽ ശശി എന്റെ സ്റ്റാഫിൽ വേണ്ട ഈ തീരുമാനം പി എസിന്റെ തീരുമാനമല്ല മിനിസ്റ്ററുടെ തീരുമാനമാണ് മുമ്പ് പി എസ് കോളർ ഇതായി എങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ വില തുച്ഛമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് മിനിസ്റ്റർ അങ്ങനെ കോളർ പിടിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്നും സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയാൽ പത്രക്കാരെ കാണും അനാവശ്യം പറയും എനിക്കെതിരെ ശത്രുവാളെ ഉണ്ടാക്കും ഐ ഡോ കെയർ ഞാനായിട്ട് പറയണ്ട പറയേണ്ടവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞൊന്നും മറക്കണ്ട പി എസ്
പണം കൊടുത്ത് പലിശ അങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ മനസ്സിന്റെ വില അറിയില്ല എന്റെ പേരിൽ എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ സുഖേട്ടിനെ പറ്റി അസമന്തം എഴുതാൻ അച്ഛൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു നിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അവൻ എന്റെ കൊരവളയ്ക്ക് കുത്തി പിടിച്ചപ്പോ ഈ ആവേശമൊക്കെ എവിടെ പോയിരുന്നു അതാണ് അച്ഛനും ചേട്ടനും കൂടി സുഖേട്ടനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നത് നീ എന്റെ മകളായതിനു ശേഷമാണ് അയാളുടെ ഭാര്യയായത് എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ആരും വിളിച്ചു പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ അച്ഛനായാലും ഞാനിപ്പോ പോവും എന്റെ മോനെയും കൊണ്ട് എനിക്ക് സുഖേട്ടനെ കണ്ട് മാപ്പ് പറയണം എനിക്ക് മനസ്സിലായടി ലോകം അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചവനാണവൻ പക്ഷേ അവൻ മന്ത്രിയായപ്പോ എന്റെ സുഖേട്ടൻ എത്ര വലിയ മന്ത്രിയായാലും ആ ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ തിരികെ വയ്ക്കുന്ന നൂറ് രൂപ മാത്രമേ വരുമാനമായി കാണുകയുള്ളൂ അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ അച്ഛനും മകളെ ഇങ്ങനെ വാതിലടച്ച് പുറത്താക്കുന്നതിന്റെ മാന്യമായ പേരാണല്ലോ വിവാഹം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഞാനും എന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഇത്ര പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ അന്വേഷണത്തെ നേരിടുന്ന നീലകണ്ഠൻ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് വന്നാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കൂ പാർട്ടി പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യും കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരു വകുപ്പാണ് മന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വകുപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ശരിയാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എന്നാ ആലോചിക്കുന്നേ മന്ത്രിയായ ഉടൻ ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്ന് ഒരു പത്രവാർത്ത കണ്ടു ശരിയാണോ ഞാൻ ഞാൻ മിനിസ്റ്ററുടെ ഭാര്യയാണ് ഇത് മിനിസ്റ്ററുടെ കുഞ്ഞും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും ഇങ്ങനെയല്ലോ വരുന്നത് പപ്പായ്ക്ക് എന്നെ കണ്ടാ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ആ ഫോൺ ഇങ്ങ് തന്നാൽ മതി ഞാൻ സ്റ്റീഫനുമായി സംസാരിക്കാം ഹലോ സ്റ്റീഫൻ സാറല്ലേ അതെ മറ്റൊന്നും തരികരുത് എന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ കാര്യം വരാൻ പാടില്ല ഒരു ഗ്ലാഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് ടീച്ചറും പോലും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം തിരക്കിലാണ് കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സമയം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ പത്രക്കാരുടെ പറ്റി ടീച്ചർ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയാ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പി എസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നൂടെ പി എസ് അല്ല മിനിസ്റ്റർ നല്ല ബോസ് കയ്യിൽ ഒരു പടം കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും രാജി വെക്കുമ്പോ ഫ്രണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാമല്ലോ ഒരു അടിക്കുറപ്പും കൊടുക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഞാൻ നാളെ പുതിയ കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് അതിന്റെ കുറച്ച് തിരക്കുകൾ എനിക്കുണ്ട് സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോ ഒരു കാര്യം മിനിസ്റ്ററുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയാൽ കൊള്ളാം ഞാൻ വന്നത് എന്റെ സ്ഥലമാറ്റത്തിന്റെ ശുപാർശയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെന്ന് ഇന്നു മുതൽ മോനു പപ്പ ഇല്ല ാണ് ഉണ്ണിയുടെയും അമ്മയുടെയും മുറി എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്താ മോന്റെ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നേ ഇനി ഞാൻ പപ്പായ കണ്ടോ മിണ്ടത്തേ ഇല്ല അതെന്താ ഞാനും മമ്മിയും പോയിട്ട് പപ്പ ഞങ്ങളെ കാണാൻ വന്നില്ലല്ലോ എന്നോട് മമ്മി പറഞ്ഞു എനിക്കിനി പപ്പായ ഇല്ലെന്ന് 
അതുകൊണ്ടല്ലിസി ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മിനിസ്റ്ററായ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനൊരു ശല്യമാവണ്ടാന്ന് വീട്ടിലേക്കും എനിക്കിനി മടങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏർപ്പാടാവുന്നവരെ ഞാനും കുഞ്ഞു ഇവിടെ താമസിച്ച നിനക്കൊരു ശല്യമാവില്ലല്ലോ എന്തോ ഒന്ന് ശല്യം ഞാനും ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അത് നീ ലാവശ്യമായിട്ട് കൊടുത്തോണം എന്താത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം പിന്നൊരു കാര്യം എന്റെ പെങ്ങള് നിന്റെ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡന്റാ യൂണിയൻ ചെയർമാനോ ഏതാണ്ടൊക്കെയാ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു കരുതി കൂടുതൽ ഫ്രീഡം ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട കൊറച്ച് അകലത്തി നിർത്തിയാ മതി അത് അത്യാവശ്യ കാര്യം എന്തൊക്കെയായാലും ഒരു ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് നൂറ് കുറ്റങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും ഇല്ലേ ചേ അതെ പക്ഷെ പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല എനിക്ക് വിഷമം അതല്ല ഈ നല്ല സമയത്ത് തന്നെ ഇത് വേണമായിരുന്നു എന്നാ എനിക്ക് വായിച്ചിട്ട് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റിയില്ല വത്സലയെ പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കരുതിയത് അതൊക്കെ എന്തിനാ പറയണേ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടും പാറ പോലിരിക്കണ ഭാഗീരഥിയമ്മയെ പൂവിട്ട് തൊഴണം എനിക്കില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പുള്ളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് പേഴ്സണലാണ് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ മാനസികമായിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഐ എ എസേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഒരു എസ് തൽക്കാലം എനിക്കുണ്ട് അന്തസ് അന്തസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ അത് പ്രവൃത്തിയിലും വേണം അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ വേഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് മന്ത്രിയുടെ അമ്മയാ കാര്യം എന്തു ആകട്ടെ പത്രം കണ്ടപ്പം എന്റെ നെഞ്ചിടിഞ്ഞു പോയി കുഞ്ഞെ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ട സമയത്ത് നിന്റെ മനസ്സിനൊരു ചാഞ്ചല്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആര് വേണേലും നിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോകട്ടെ പക്ഷേ നിന്റെ അമ്മ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അമ്മക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നിന്നേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ആളായിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ 
ആ അച്ഛന്റെ വലം കൈയായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ മോ നാട് ഭരിച്ചു അമ്മ ഈ മന്ത്രി മന്ദിരം ഭരിച്ചോളാം ഇവിടെ ചിലതൊക്കെ ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്താനുണ്ട് കിടന്നു അല്ലേ എനിക്കറിയാൻ കിടക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സാമ്പാറില് അതിന് തക്കവണ്ണം ശക്കലം കായ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇറങ്ങുന്നു സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയ തമ്പി എന്നെ അങ്ങനെ ആരും ഇതവര് വിളിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛൻ പോലും തമ്പിച്ചേട്ടാന്ന് എല്ലാരും വിളിക്കാറ് തമ്പിച്ചേട്ടാ എന്തോ എന്നെ നാളെ രാവിലെ ആറു മണിക്ക് വിളിച്ചു ഉണർത്തണം ഉണർത്താ എങ്ങനെ ഉണർത്തും വിളിച്ചോണത്താ അല്ലെങ്കിൽ കുലുക്കി ഉണർത്താ അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചോട്ടിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ടെലിഫോൺ ചെയ്യാം അതൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ കൂജയുണ്ടോ മന്ത്രി മന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യമില്ല ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണം ആ കൂജ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂജയിൽ വെള്ളം എടുത്ത് എന്റെ മുഖത്തൊഴിക്കണം അയ്യോ ഞാൻ മുഖത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്നോ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇത് മിനിസ്റ്ററുടെ ഓർഡറാണ് സാർ അപ്പോ ഞാൻ സാറിന്റെ മുഖത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല തളിക്കുന്നു ചീരയ്ക്കൊക്കെ തളിക്കുന്ന പോലെ ഗുഡ് നൈറ്റ് സാർ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം കേട്ടാ നിങ്ങൾ മൂടോഫ് സത്യം പറയണം ഓർക്കാപ്പറത്ത ഇദ്ദേഹം മന്ത്രി ആയതല്ലേ എന്താ കാര്യം ഭാര്യയും കുട്ടികളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ ആ അപ്പൊ അത് തന്നെ കാര്യം തട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദേ ഒരു മതിരി അനാവശ്യം പറയാ കേട്ടാ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ മന്ത്രി മന്ദിരത്തിൽ ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയ്ക്ക് വന്ന് കയറിയ കുഞ്ഞു മാക്രികളാ ഞാൻ എത്ര മന്ത്രിമാരെ കണ്ടു വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും ഓരോരോ അവസരത്തിൽ വട്ടുപിടിക്കും പക്ഷെ അത് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കാറില്ല പത്രത്തിൽ ഇതിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം എന്നാണ് പറയുക ഇത് മൂക്കുമ്പോഴാണ് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചുമ്മാ തമാശ പറയാതെ അമ്പിച്ചേട്ടാ പി എസിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ആ പോ മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ പറയണേട്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പോട്ടെ മൃഗമായാലും രാവിലെ അതിന്റെ മുഖത്ത് കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഭാഷ അറിയാൻ മേലെങ്കിലും അത് തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കാതിരിക്കുമോ ഇവിടെ ഒരു മിനിസ്റ്ററെ കാലത്തെ ആറു മണിക്ക് മുഖത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഒഴിച്ചപ്പോഴേ ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാലേ ഇത് തുടക്കമാ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ് ഞാൻ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ഞാൻ മന്ത്രിയാ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയൂ ഡോൺ വേസ്റ്റ് മൈ ടൈം എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയണ്ട ചെലപ്പോ തീരുമാനം മാറ്റേണ്ടി വരും എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഞാൻ മാറ്റാറില്ല കോളേജിന്റെ പേര് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചുമില്ല മിനിസ്റ്ററുടെ മിസ്സസ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് 
കുട്ടികൾക്ക് മിനിസ്റ്റർ തന്നെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിനിസ്റ്റർക്ക് വരാൻ നിർബന്ധമില്ലാത്തത് എന്റെ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളിൽ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കാറില്ല എന്റെ ഭാര്യ അവിടുത്തെ അധ്യാപികയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലേ പറയാറുള്ളൂ വീണ്ടും വിളിച്ചുകൊണ്ടോ വന്നു കണ്ടുകൊണ്ടോ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരി കോളേജിൽ ആകെ ഫ്ലാഷ് ആയിട്ടുണ്ട് മിനിസ്റ്റർ വരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലേ പറയാറുള്ളൂ ദുഷ്യന്തന്റെ ഭാര്യയല്ലേ മമ്മി ശാകുന്തള പിന്നെ കണ്ടിട്ട് അറിയാത്തത് എന്താ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ദുഷ്യന്ത ശകുന്തളയ്ക്ക് കൊടുത്ത മോതിരം കയ്യിൽ വേണ്ട അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ മമ്മി എന്തിനാ കരയുന്ന ദുഷ്യന്തൻ പപ്പായ പോലെ ശകുന്തളയുടെ മോതിരം പണയം വെച്ചതാ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കൊല്ലം വൃന്ദാവൻ ഹോൾ മന്ത്രി സഹദേവന്റെ മകളുടെ മാരേജ് പത്തേ മുപ്പതിന് കൊല്ലം ടൗൺ ഹാൾ അന്തരിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സേനാനി കൊച്ചുകുട്ടൻ അനുശോധന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചിന് ഹരിപ്പാട് കൈകയാശ്രമം പരമാനന്ദ സ്വാമിയുടെ സപ്തരി ആഘോഷം ആശംസ പ്രസംഗം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ചെങ്ങന്നൂർ ഈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം വൺ പി എം കോട്ടയം ടി ബി ലഞ്ച് ടു പി എം മാന്യശബ്ദം പത്രമാഫീസ് സന്ദർശനം ത്രീ പി എം ചെങ്ങനാശ്ശേരി വിമൻസ് ഹോൾ പാർട്ടി മഹിളാവിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്വീകരണ സമ്മേളനം ഇതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴാണ് ഞാനൊന്ന് ശ്വാസം വിടുന്നത് എല്ലാം മിനിസ് സംഭവിച്ച് ചാർട്ട് ചെയ്തതാണ് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്കും സാറേ അത് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്വീകരണങ്ങളും ആറു മണിക്ക് പാർട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗും ആണ് ഇത് മിനിസ്റ്ററുടെ ഓർഡറാണ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മിനിസ്റ്റർ തന്നെ പ്രോഗ്രാംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ സർ അമ്പലപ്പുഴ ഒരു ഗുഡ് ലക്ക് ലോഡ്ജ് ഉണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തേക്ക് എനിക്ക് അവിടെ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും റൂം പോരാ റൂം നമ്പർ ഫൈവ് തന്നെ വേണം എനിക്ക് പോകാൻ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ടാക്സി ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം പ്രോട്ടോകോൾ ഒന്നും വേണ്ട അതായത് പോലീസും കിടപിടിയൊന്നും വേണ്ടെന്ന അർത്ഥം ഞാൻ തനിച്ചു പോയിക്കോളാം നാളെ രാവിലെ മടങ്ങി വരും ഈ അമ്പലപ്പുഴ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും അമ്പലപ്പുഴയായിരിക്കില്ല അമ്പലത്തറയായിരിക്കും അവിടെ അവന്റെ അച്ഛന്റെ വകയിൽ ഒരു സഹോദരിയുണ്ട് അമ്പലപ്പുഴ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഗുഡ് ലക്ക് ലോഡ്ജ് അവിടെ മുറിവെക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അവിടെ വല്ല ബന്ധുക്കളോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ഉണ്ട് തലയ്ക്ക് സ്ഥിരമില്ലാത്തവരോട് എന്തോ പറയാൻ എന്ത് പറഞ്ഞ ചേട്ടാ ഞാനിത് ആരോടും ചോദിക്കണ്ടേ ഇന്ന് രാത്രി പോവും ഒറ്റയ്ക്ക് പോവും കൂടെ ആരും ചെല്ലണം എന്നൊക്കെ പറയണേ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഞാൻ കൂടെ പോവും അങ്ങോട് അതും ഇതൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ ചോറാ ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ദേഹമെങ്കിലും കൂടെ പോവും ഉടനെ അമ്പലപ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് വിവരം പറയണം എന്റെ പൊന്ന് തമ്പിച്ചേട്ടാ ചേട്ടെങ്കിലും കൂടെ ഒരു അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പല മന്ത്രിമാരെ അമ്പലപ്പുഴ കാണിച്ചിട്ടുള്ളവനാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് ഗുഡ് ലക്ക് ലോഡ് ജോ സർ മാധവ് നേരെ സർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനിസ്റ്റർക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് സർ നാല് മണിക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം ഗുഡ് ലക്ക് ലോഡ്ജിൽ റൂം നമ്പർ ഫൈവ് ബുക്ക് ചെയ്യണം ഗുഡ് ലക്ക് ലോഡ് ജോ ആ ലോഡ്ജ് അല്പം വശപ്പശയാണ് സർ അവിടെ സ്ത്രീ വിഷയമൊക്കെ ഉണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു സാരിയും ബ്ലൗസും പോലെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കേറ്റാറില്ല ഞങ്ങളെ മലയാളി ഗംഗയിൽ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് ഫോൺ ചെയ്ത് റൂം ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അത് ഇൻഫോം ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പോടോ സ്പീഡിൽ പോടോ മന്ത്രിയുടെ വണ്ടിയുടെ പുറയിൽ തന്നെ വെച്ച് പിടിച്ചോ പുറയിലല്ലാതെ തന്നെ മുമ്പിലാണോ പോണത് അറുപതിൽ കൂടുതൽ പോകണ്ട ഒരു കടാണോ നിർത്തണേ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം മന്ത്രിയുടെ വണ്ടി നിർത്താതെ ഈ വണ്ടി നിർത്തുന്ന പ്രശ്നം ഇരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ വയറ് കായുന്നടോ എന്റെ ഉള്ളാണ് കായണത്
रूम नंबर फाइव आनेमा 
അന്ന് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അയ്യായിരം രൂപ പലിശയ്ക്ക് തന്റെ അച്ഛൻ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ വാവയെ കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ കഴുത്തറത്ത് പലിശ വാങ്ങിച്ചു പലിശയല്ലേ വാങ്ങിയുള്ളൂ അച്ഛന്റെ ആകെയുള്ള മുതലെങ്കി കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അല്ല എന്ത് ധൈര്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നത് എന്റെ പോകര എത്ര രൂപ വേണമെന്നറിയോ ഓൺലി തേർട്ടീൻ റുപ്പീസ് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പട്ടിണിക്കൊന്നും ഇടുകയില്ല ഞാൻ ഉണ്ണുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉരുള ഞാൻ വാവയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഇനി ലോകം ഇടിഞ്ഞു വീണാലും ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു വാവ പേടിക്കണ്ട കലാകാരന്മാർ ആത്മഹത്യ ബിസിനസ്സുകാർ ആത്മഹത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആത്മഹത്യ പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ചരിത്രമില്ല എന്താ കാരണം അറിയോ മാനമര്യാദയായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരുന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ട മന്ത്രി അമ്പലപ്പുഴ വന്ന് ഗുഡ്ലക്ക് ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്ത് കൊതുകടിയും കൊണ്ട് മലന്ന് കിടന്ന് മട മട ചിരിക്കുന്നു ഇത് വട്ടല്ലാതെ പിന്നെ എന്തുവാ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല എനിക്കൊന്നും ഉറപ്പാ ടീച്ചർ ടീച്ചർ എന്ന് പി എസിനെ പിരിഞ്ഞോ അന്ന് പി എസിന്റെ ഐശ്വര്യം തീർന്നു എനിക്ക് പലപ്പോഴും പി എസിനോട് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചറിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പക്ഷേ മന്ത്രി ആയപ്പോ പി എസ് എല്ലാം മറന്നു അധികാരം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്കത് ബോധ്യായി തമാശയ്ക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി എസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വത്താണ് ഇപ്പൊ അതുപോലെയായി നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു അവകാശമില്ല ഞാനൊരു കത്ത് തന്നാൽ അത് സുഹൃത്തിന് കൊടുക്കാമോ അയ്യോ പിന്നെന്താ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും പി എസിന്റെ സുഹൃത്ത് തന്നെയാ മന്ത്രിയാണേലും അല്ലേലും എന്റെ അച്ഛനുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്നേക്കുമായി പിണങ്ങി കഴിഞ്ഞു എനിക്കാകെ ഉള്ളത് സുഹൃത്തിനാണ് ഈ കത്ത് കിട്ടിയാലെങ്കിലും സുഹൃത്തിന് എന്നെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോണം എനിക്കവിടെ വീണ്ടും വരാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ടല്ല പക്ഷെ ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് ബെഡ് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ കുരുടാമണ്ണിൽ ശശി ഇനി എന്റെ സ്റ്റാഫിൽ വേണ്ട വേണ്ട പി എസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ടീച്ചറും വേണ്ട ാണ് <laughs> ആറ് മുതൽ പത്ത് മണി വരെയുള്ള എന്റെ പ്രോഗ്രാം എന്റെ കയ്യിലാണ് അവൻ എത്ര വലിയ മന്ത്രി ആയാലും എന്റെ മോന പണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കേരളം സന്ദർശിക്കാൻ വന്നപ്പം യവന്റെ അച്ഛനെ യോഗസ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കാർ അയച്ചു അദ്ദേഹം കയറിയില്ല നേരെ ഒരു സൈക്കിൾ എടുത്ത് യോഗസ്ഥലത്ത് എത്തി ആ എന്റെ മോനും ആ പാരമ്പര്യം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ കൂടി സ്കൂട്ടർ ഇട്ട് ഓടിച്ച് ജനകീയ മന്ത്രി എന്നുള്ള പേര് സമ്പാദിക്കാനായിരിക്കും ആ അവൻ ജനകീയ മന്ത്രിയാ ഞാൻ ജനകീയ മന്ത്രിയുടെ അമ്മയാ അല്ലെ താൻ ഇവിടുത്തെ കുക്ക എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും തന്നെ കുക്ക താൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഊര വലത്തെ പൊടിയും തട്ടി പോക്കിന് പോവിച്ചേട്ടാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വാ പോന്ന് പറഞ്ഞാ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വൈകിട്ട് സ്കൂട്ടർ എടുത്തിന് പോകുന്ന പറയണത് ആരും കൂടെ ചെല്ലുന്ന ഓർഡർ അതൊന്നും പറഞ്ഞ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല എവിടെ പോയാലും ഞാൻ കൂടെ പോവും ഇതെന്റെ ചോറാണ് മന്ത്രി സ്കൂട്ടറിലാണല്ലോ പോണത് സ്റ്റേറ്റുകാർ ഒഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റുകാർ കയറി മന്ത്രിയുടെ പിന്നാലെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നു
നേതാവെ എന്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു കൊച്ചു മോഹം എന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നും തോന്നരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ മുണ്ട് ഷർട്ടും മാത്രമേ ധരിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണോ ബ്രഹ്മാവ് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് ഇത് വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രമാണ് എല്ലാമാണ് പക്ഷേ എന്റെ മോഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് സുഖേട്ടൻ പാൻസ് ഷർട്ട് ഇട്ട് കൺകുളർക്ക് കാണണം എന്ന് സാധിക്കും പരിഗണിക്കാം എന്തിനും രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ഭാഷയുള്ളൂ പരിഗണിക്കാം ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഇന്ന് വരെ കടലിൽ പോയിട്ടില്ല കടലിൽ പോകും പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാറുള്ളൂ അച്ഛാ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് എന്താ കോളേജ് ലെക്ചർ ആയി വെരി ഗുഡ് ഇതാ പോട അപ്പോ ആ സുകുമാര ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അല്ലല്ലോ അതിന് നല്ല പിടിപാടുണ്ടല്ലേ പിടിപാടുണ്ടെന്നല്ല അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് അച്ഛൻ രണ്ടു ആക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി താഴെയിരിപ്പുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരനാ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇത് വെച്ച് മുതലെടുക്കുമോന്നാ എന്റെ പേടി സുകുമാരൻ എന്റെ മകൾക്ക് കാളേ ജോലി കിട്ടിയെന്നറിഞ്ഞു ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഇതിന് തിരിച്ച് ഞാൻ എന്താ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സാറിന്റെ മകളെ എനിക്ക് തരിക നിങ്ങള് എന്താ അനാവശ്യമായി പറഞ്ഞത് പ്രകോപിതനാകരുത് ചുരുക്കി അങ്ങ് പറയാം ഞാൻ വത്സലയെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ വത്സല എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നയം വ്യക്തമാക്കി ഇനി സാറ് സാറിന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കണം ഇത് ഇതിലെന്തോന്ന് നയം ഓടുന്ന മിനിസ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം മന്ത്രിയെ പറ്റി ഒന്ന് പോരാടുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷേ എനിക്ക് വെയിറ്റും പോരാ മന്ത്രിയുടെ കൈ പൊങ്ങില്ലത് ഇത് വട്ടല്ല അല്ലേ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളോട് ഇത് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മതിയായ ഉത്തരം തന്നേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ പ്രോട്ടോകാൾ ലംഘിച്ച് കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ഒരു ലാഡ്ജിൽ അന്തി ഉറങ്ങി സഞ്ചരിക്കാൻ ചേർക്കാറുള്ളപ്പോ നിങ്ങൾ റോഡിൽ കൂടി സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ച് ബീച്ചിൽ ചെന്ന് തലുണ്ടാക്കി അത് ഒരു പത്രക്കാരനുമായിട്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ സമതല തെറ്റിയോ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ അല്പ യൗവനം കടം തരണമെന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ വകുപ്പിൽ അടിയന്തിരമായി തീരുമാനിക്കേണ്ട എത്ര ഫയലുകളാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അതൊക്കെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇനി മറ്റൊരു മന്ത്രിയെ കൂടി ജനിപ്പിക്കണോ പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബപരമായി രസക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പലരും പറയുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും ഭരണത്തെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല ഇരുപത്തെട്ടാം വയസ്സിൽ ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഈ എഴുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലും ഭരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങൾ മറക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നു നിങ്ങൾക്കൊന്നിന് കഴിയണം നിങ്ങളൊരു മന്ത്രിയാണ് ഒരു മന്ത്രി പദം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ സാധിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു മന്ത്രിയാണ് എന്നുള്ള അംഗീകാരം നേടണം നട്ടം നിന്റെ പ്രയാസം അമ്മയ്ക്കറിയാം നിന്റെ അച്ഛൻ പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് മടങ്ങി വരുമ്പം ഭാഗീരഥി നിന്റെ ഐശ്വര്യമുള്ള മുഖം വാതുക്കൽ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അമ്മ വാവ ഒന്ന് പോയി കണ്ട് സംസാരിച്ചാലോ എന്നാലും നീ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇത് പറഞ്ഞല്ലോടാ നിന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മ എന്നോട് ചെയ്തതുപോലൊന്നും ഞാൻ നിന്റെ ഭാര്യയോട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നീ പറഞ്ഞല്ലോടാ ഞാൻ അവിടെ കാല് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അമ്മ ഞാൻ അതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല നീ വെറും മന്ത്രിയാ നിനക്ക് എവിടെ വേണേലും തല ഉരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ മന്ത്രിയുടെ അമ്മയാ എനിക്കൊരു ഇഞ്ചു പോലും താഴാൻ പറ്റത്തില്ല കുഞ്ഞി പിന്നെ ഒരു സംഗതി കൂടി അമ്മ പറഞ്ഞേക്കാം ഭാര്യമായി പണങ്ങുന്നത് വലിയ കാര്യമല്ല പക്ഷെ നീ നിന്റെ മോനെ കാണണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കളങ്കമില്ല അവിടെ നമ്മളായിട്ട് കളങ്കം ഉണ്ടാക്കരുത് എത്ര നാളായി നീ നിന്റെ മോനെ കണ്ടിട്ട് നാളെ തന്നെ പോയി അവനെ കാണണം ആ 
मनोज डाडी का डोंट वरी चल कुछ पेरसा मड़ का अब स्नेह कूड़ा चानस नोक 
അതവിടെ കിടന്നായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം ഇവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കട്ടെ മിനിസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ട പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ പോണം ഞങ്ങൾ ആനയെ കാണാൻ വന്നതാണ് ആനപ്പിണ്ടത്തെ കണ്ട് മടങ്ങാൻ പറ്റുമോ അത് ശരി മിനിസ്റ്റർ ആന ഞങ്ങൾ വെറും പിണ്ടങ്ങൾ എന്നാലേ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാ മിനിസ്റ്റർ അപ്പൊ എഴുന്നേക്കണം കുളിക്കണം ചിരിക്കണം എന്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാ മിനിസ്റ്ററുടെ തീരുമാനം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ മിനിസ്റ്റർ വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത് അന്നു വന്നപ്പോ മിനിസ്റ്ററുള്ള കുട്ടിയെ പറഞ്ഞുവിട്ടത് അതന്നോ ഇന്ന് ആ നയം മാറാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ആ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ഫംഗ്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അനുകൂലമായ മറുപടിയുമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇത് മിനിസ്റ്ററുടെ ഓർഡറാണ് ഇനി ഇതും പറഞ്ഞതിന്റെ പുറകെ നടക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഫംഗ്ഷന് നിങ്ങളുടെ മന്ത്രി വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ മന്ത്രിക്ക് വേണം അതിനാ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വല്ല സിനിമാ താരങ്ങളെ നോക്കിക്കോളാം ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചോളാം ഛേ എനിക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു മന്ത്രിക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ചീപ്പ് ആവാൻ പറ്റോ അത് ഇപ്പോ ഇത്രയും ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ചീപ്പ് ആവും അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ സയാമി സർട്ടുകൾ എന്തിനാ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ വന്നത് ചീപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്നതോ വെറും ചീപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് മന്ത്രിമാർക്ക് അല്ല കുട്ടികൾക്ക് ചീപ്പ് ആവാൻ പറ്റൂ വിട്ടുകളാ ആ നോക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ചില വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ത് വ്യവസ്ഥക്കും തയ്യാറാണേ ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി മന്ത്രി വന്നോട്ടെ പക്ഷെ സ്വാഗതം പറയുന്നത് വത്സല ടീച്ചർ ആയിരിക്കും സ്വാഗതോ കൊലപാതകോ എന്തു പണിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് ആരോട് ചോദിച്ചോണ്ടാ നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുത്തത് വത്സല ടീച്ചർ തന്നെ സ്വാഗതം പറയണമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനമല്ല യൂണിയന്റെ തീരുമാന ഭാര്യ എങ്ങനെയാ ഭർത്താവിന് സ്വാഗതം പറയാ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് സ്വാഗതമല്ലേ പറയണ്ടേ മാഡം ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഉടമ്പരിയായി എല്ലാ ഓക്കാണ് സാർ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ഇത് പെമ്പിള്ളേര് മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു കോളേജാ അതാണ് കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പതിവിലേറെ പോലീസ് ബന്ധവസ് വേണം സാർ മന്ത്രി അവരെങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് വല്ല വിവരമുണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടില്ല മാലയം പോക്കൊക്കെ എന്തായാലും കാണും പോരാ പെൺകുട്ടികളുടെ താലപ്പൊലി വേണം ഒന്നിനൊരു കുറവുണ്ടാവരുത് അതിനുള്ള സംവിധാനം കോളേജിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ താലപ്പൊലി എടുക്കണ പെമ്പിള്ളേരെ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും അത് നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ടേക്ക് സ്പെഷ്യൽ കെയർ എന്തും സംഭവിക്കാം താലപ്പൊലിയോ വെഞ്ചാവരമോ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മളല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്ത്രീകരണം അറിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ടതല്ല അതൊക്കെ പണ്ടായിരുന്നു മാഡം ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ നേരിട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ലെന്ന് അറിയാം അല്ല താലപ്പൊലിക്ക് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതിനുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ മന്ത്രിയുടെ വരവിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പന്തികരുണ്ടെന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഗ്രാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത് ദേഷ്യപ്പെടുക എന്നത് എന്റെ തൊഴിലല്ല പ്രോഗ്രാം വായിക്കും സ്വാഗത പ്രസംഗം ശ്രീമതി വത്സല സുകുമാരൻ ടീച്ചർ ഇതാരുടെ ആസൂത്രണമാണ് കോളേജിന്റെ തീരുമാനമാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ദേഷ്യം തോന്നരുന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ പറ്റൂ സ്വാഗത പ്രസംഗം മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കൂടാൻ പാടില്ല വേണ്ടത് ചെയ്യുക ഇത് മിനിസ്റ്ററുടെ ഓർഡറാണ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഓർഡർ മിനിസ്റ്റർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ മൂവായിരം കുത്തുവാക്കുകൾ പറയാൻ എനിക്കും കഴിയും പക്ഷേ എനിക്കും ഉണ്ടൊരു ഡിമാൻഡ് മിനിസ്റ്റർക്ക് ബൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ മകനായിരിക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു മന്ത്രി അറിയാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാചാര വെടി മന്ത്രി കോളേജിൽ കാലുകുത്തുമ്പോ ചെറി പൊട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ വെടി പൊട്ടണം 
ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം നൂറ് ശതമാനം മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നാടൻ നാട്ടുകാരുമല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല ഉണ്ടാകുകയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും ആദർശ ശക്തിയുള്ള മന്ത്രി നമ്മുടെ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയതിൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം പറയാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ നിമിഷങ്ങൾ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ എന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനും ഭാഗ്യവതിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേരിലും എന്റെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ചിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്റെ ദൗർഭാഗ്യത്തെയാണ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ചെവിയിൽ സ്വകാര്യ നിമിശങ്ങളിൽ പറയേണ്ടെന്ന പ്രശംസാവചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കേൾക്കേണ്ടി വന്ന എന്റെ ദുർവിധി സ്വാഗത പ്രാസംഗിക പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പൊതുജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നാട് മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്റെ വീട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ അധികാരമേൽപ്പിച്ചു ഒരു മന്ത്രിയായിട്ട് അങ്ങേ അറ്റം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നു യാത്രയ്ക്ക് കുടിവെച്ച വണ്ടി സുരക്ഷയ്ക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലും പോലീസ് ജീപ്പ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ഗൺമാൻ ആജ്ഞാപിക്കാനും മനസ്സിരിപ്പിക്കാനും ഔദ്യോഗിക വൃന്ദം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്നു വരെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കുറ്റബോധവുമുണ്ട് കാരണം എന്റെ കുടുംബം ശരിയല്ല കുടുംബമാണ് എല്ലാത്തിനും ആധാരം കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് സമൂഹം ഉണ്ടാവുന്നത് സമൂഹം ചേർന്നാണ് രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാവുന്നത് കുടുംബത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഒരു മന്ത്രിയുടെ കസേരയിലിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല മന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ അധികാരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ മെടുക്കനായിരുന്നു വരുമാനമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്ന എന്റെ ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ ഭാര്യ തിരികെ തന്ന നോട്ടുകളായിരുന്നു അന്നത്തെ എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ ആ ചുറുചുരുക്കിനും പ്രസരിപ്പിനും കാരണക്കാരി നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വാഗതം പറയാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം തെരഞ്ഞെടുത്ത മിസ്സിസ് വത്സല സുകുമാരൻ എന്ന നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ എന്റെ 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 വാവ നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളാണ് ഏതൊരു പുരുഷന്റെയും വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാവും ഞാനും ഒട്ടും ഭിന്നനല്ല ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ കടമകൾ സമർത്ഥമായി നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബം ആദ്യം ചിട്ടപ്പെടുത്തണം അതിന് ഭാവി നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം ഞാൻ എന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കണം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ചെവിയിൽ സ്വകാര്യമായി പറയേണ്ടുന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ സാക്ഷ്യത്തിൽ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുക ബാബേ 